有爸爸。笨蛋，这不是你爸爸，你爸爸要是穿西装打领带，怎么会不要你？不要欺负小叮当啊！闻到火炉的味道，夏天闻到薄荷的味道。就是一氧化碳、二氧化硅、风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻译成这样呢？对不？
这里边肯定有故事。那他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。还有个东西啊，什么？什么呀？哎，在哪个手？我想把你的这件白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩，还有欢笑。周云，只要你愿意。全可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了？见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你。也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。你说姐昨天晚上没回来，到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮忙干点活。哎、有什么事儿呢？想什么事儿呢？哎呀，小雨回来了。哎，姐，你可回来了？你昨晚上去哪儿？啦，左大哥都担心死了。妈，有什么吃的吗？我都快饿死了。哦，妈给你弄吃的。新买的。啊。那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等。
拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看董事长，有人送来一份东西，您看看。是哪谁呀、啊我正要打电话给你呢，我有话跟你说。阿 Ken， 林伯父打电话来了，我知道你的心情很不好，你想说什么我也知道，还有你的心情我也理解。你放心，爷爷奶奶那边我会跟你一起应付的，好不好？心瑶，其实我来是想跟你说，我们俩……哎呀。我们两个人的事情怎么能那么着急呢？又不是一天两天的。你瞧瞧你，最近脸色这么糟糕，你知不知道？人家都要心疼死了。心瑶，其实我想跟你说。啊，对了对了，机票的事情我已经定好了，是这个周末的。这两天呢，你就好好休息，什么都不要想。世界上怎么会有你们两姐妹这么无耻的女人呢？同时喜欢一个男人，而且还是别人的男人。不过邹月，我觉得你输定了，因为你姐姐邹雨，真的要比你高明多了。你到底想说什么呀？今天我来带了份东西，你看完之后就都明白了。别耍什么花样了。片哪拍的？看这风景，应该是海南吧。这个周末我跟阿 k 就要去香港拜见长辈，回来以后呢，我们两个就会结婚。所以我想你回去劝劝你姐姐，省省力气吧，不如重新找个男朋友啊。再一个呢，其实我。也替你觉得挺难受的，你说你怎么会有一个这样的姐姐呢？肖雨，你能不能告诉我这怎么回事？别人还没结婚你就把蜜月给限度了，你可以啊你！
喊大家摆 pose 秀恩爱的时候，你怎么没先丢人呢、啊？小月，这照片你拍的？我没那么好的演技可以憋那么久。知道这件事情的还有谁？邹宇，你该好好看看你现在的表情，跟你之前义正言辞的叫我不要破坏别人婚姻那个表情对比一下，实在是太可笑了。我想起来了，你从海南回来的时候，我还跟你说我很想你，我很担心你，我想采访一下你啊，姐，你当时是不是觉得我很白痴，是吧？啊！我向你保证，我们两个人只有这一次，就这一次，我保证。这个女儿，你就不要我忘了。说什么呢？啊，受受什么委屈了？委屈跟妈说，跟姐说啊，姐姐，我的委屈都是她给的。妈，从现在起，你不是有两个女儿，你有她没我，有我就没她。你选了？什么嘛？你前面干什么呢？这是，哎呦，慢点。什么三更半夜的？你吓死我了！姐，我忘了告诉你，你心爱的人下个月就要结婚了。啊，不对，是我们两个心爱的人。他没有告诉你吗？他不是早就应该结婚了吗？很意外吗？你别装了，你该不会到现在还想着他悔婚跟你在一起吧？哎，没想到我这个聪明冷静的姐姐，一遇到爱情也会犯这种傻气儿。我现在知道了，早点睡吧，月月。我呢，早就知道会有这一天了，所以我一点儿也不伤心，我还可以去婚礼上祝福他们呢，你行吗？小月，你能不能别再这样了？不能，还有，比起林启正的背叛，我更痛恨你。我死都不会让你们在一起。小林总，这是公司上个月的报表，您看一下。放那吧。对了，我姐让我告诉您，她今天去山上看姐夫了。公司要是有什么事儿找她的话，就明天再说吧。你姐夫，浩然呢？啊，我还能有几个姐夫啊？今天是我姐夫的忌日，我姐一大早就上山了，估计啊，她会在山上待一整天呢。昨天晚上我姐想到浩然的时候，还哭了一整晚呢。
，半夜啊，还叫他的名字呢。也是，浩然是他的初恋，他怎么可能忘得了呢？小林总，我知道我有些话不该说，说了你也未必信，但是为了你好，我一定要说。我觉得，我姐跟你在一起，一定是把你当成浩然了。去看浩然了，然后就直接回来了。小月呢？啊，刚回来，说肚子疼，屋里躺着呢。喂，小月，我两个小时以后的飞机，走之前，我想见你一面。我在外面办事儿呢，不方便见面。你还骗我？我在你家楼下，我都看见你了。我不会下去的。你这是何苦呢？都要结婚的人了，别折腾了。谁说我要结婚？我这次去香港，就是想去应付一下他爷爷奶奶而已。我的婚礼推迟了。早结晚结有区别吗？我祝你旅途愉快。邹宇。小雨，过来帮我一下，来了。喂。你到哪儿了？要不要我去接你？不用了，我一会儿到了给你打电话吧。跟妈说实话，最近是不是有什么烦心的事儿啊？嗯，跟感情有关的？没有啊。没有。刚才电话是谁打的？肯定不是你客户打的。这一点啊，骗不了你妈。邹宇，我说过的话都是算数的，早晚有一天。我会亲手把那枚戒指戴到你的手指上。新买的。啊你在干什么？我问你，这谁的？一个朋友的。一个朋友，叫林启正吗？啊，这是一个意大利手工品牌特意为小林总定制的，只有他有。我心情不好，你别惹我。还有这个，这是你们两个奸情的见证。
，小雨，妈，你看到吗？他打我，他心虚了。哎呀，你瞎说什么呀？林启正不是结婚了吗？你不要误会你姐姐。你怎么也帮着他说话呀？不是哪一点比不上邹云，你们全世界的人都喜欢他，不喜欢我啊？他没当小三，当小三人是我，行了吧？在海南跟人上床的也是我，行了吧？以后我们两个事儿，最好别管。好了好了，小叶，小叶，我给你收拾一下，然后我们吃晚饭啊。好今天我想了一整天，我们还是分开吧。我忘不掉浩然，我爱的还是他，你只是他的代替品罢了。今天我没有去见你，已经表示的很明确了，以后就当我们从没认识过，不要再联络了。祝你新婚快乐。怎么了？是不是有事情要处理啊？那我回房间等你，你处理好了，我们去吃饭。美女，有什么可以帮你的吗？呃，我想请问一下，怎么样才能屏蔽一个人的手机啊？下个屏蔽软件，把那人拉到黑名单就可以了吗？哦，那这样不是很快就会被他发现了吗？哎，我听说有一种技术，就是复制了别人的电话卡，然后就可以监听、监视这个人的电话和短信，是不是这样的？那可是违法的，我告诉你。啊。啊，是这个样子的。我最近发现我男朋友在外边有了小三儿。我就想暗地里把他俩给搅和散了，所以我就偷了我男朋友的电话，想屏蔽那个小三的电话。可是照你刚才那么说的话，我男朋友应该很快就会发现了。我要是你呀、啊，立马跟他分手。天涯何处无芳草啊？像你这样的小美女，哪有时间浪费在那种贱男身上啊？话是这么说，但是我也不能便宜了他们俩，是吧？对，办法呢也不是没有。还是不能告诉你。哦，哥哥，你就告诉我吧，告诉我吧，你也不忍心我被他们两个欺负是吧？好吧，既然是你男朋友对不起你在先，我就帮你一次好了，仅此一次哦。嗯。谢谢。谢谢菜啊！给他个大木瓜，让他把盆啃去。没错，今儿您得做个什么菜？哎，今天呢，我们做一道嗯，木瓜鱼鱼。妈，我现在什么都不想听，有什么话明天再说。晚安。小姐，你啊，后面才。
不许告密啊！你要是敢说出去，明天我就吃狗肉火锅。妈，嗯，你看见我手机了吗？尽乱扔，在沙发里给你找着了，放桌上呢。来的飞机上，我想了一路。既然你态度这么坚决，那以后就不要再联络了，也请你别再给我打电话，容易让我未婚妻误会。上班时间玩手机啊，被我逮着了吧？你来干什么呀？我哥不是去香港了吗？我怕有些人情绪不太好，过来看看。算你有良心，不过我还好啦，至少比我姐好一点。行了，别烦了，快中午了，请你吃饭，走。不去。哎呀，走吧，快点。我觉得爷爷挺喜欢你的，刚才跟你说了那么多话，走的时候还站起来拍你的肩膀。记得第一次我哥带女朋友回家的时候，走的时候呢，爷爷连眼皮都没抬一下。哦，是吗？推迟婚期的事情，虽然爷爷奶奶有点不高兴。嗯。啊，对了，现在回房间太早了，我们去逛逛街好不好？啊、呃，我我昨天没睡好，我想回房间休息了。那记得要把你的手机充好电啊，免得到时候又漏接了什么电话，晚上又该睡不着了。爷爷奶奶晚上六点钟在库阿古用定了位置，五点钟我们出发。这段时间你爱干嘛干嘛吧，我回房间了。你要干嘛去啊？行、啊，我有点急事儿，我要回去一趟。那晚上跟我家人吃饭怎么办？呃，反正已经见过一面了。这样，等我下次再有个时间，专门来找他们赔罪。OK， 我不想知道为什么，我也不在乎为什么。但是现在我毕竟是你名正言顺的未婚妻，你留下来陪我家人吃个饭有这么难吗？对不起，我必须得回去。OK。哎，送我去一趟骑士所啊！哎，今天礼拜天是吧？对，送我去做瑜伽吧。好。邹宇，邹宇，你要是不见我，我今天不会走的。开门，邹宇。哎，小林总，我姐不想见你，她让我转告你，她对你无话可说。你要是有什么公事儿的话，就周一去公司谈吧。不过呢，我很乐意见到你，要不然咱们俩去聊聊。听到了吗
。我这么说你还满意吗？没有传达错你的意思吧？我很后悔为什么今天要去见你。你是个冷酷自私的女人。再见叶先生，长安新都这份合同，我们加两天班，终于算是拟出来了。现在您签个字，合同就生效了。这个项目由启正全权负责，你们直接和他沟通就行了。啊，来，如果那边律师有什么问题的话，随时给我们打电话。这合同你们都看过了是吧？呃，对啊，邹律师也看过吗？没什么事儿，散会。你就这么恨我吗？恨你？我为什么要恨你啊，小林总？我们俩现在已经没有任何关系了，实在是谈不上恨呐、啊。起码也得有工作关系吧？你把我的电话拉进黑名单，你这算怎么回事？什么黑名单？你少跟我装糊涂！我给你打电话永远无法接通，可别人给你打电话就好好的。林启正，你讲点道理吧！从你去香港到现在，你给我打过一通电话吗？当然，你把我电话放黑名单了，你能接到我电话吗？分手也是你提出来的，你现在怪我没有跟你联系，跟我生闷气，你到底让我怎么样呢？
，就算是我提的分手，就算是我先提的分手，你不也答应了吗？我什么时候答应过？你喊什么？我从来没答应过。白纸黑字，你自己看，你有意思吗，林启正？我从来没给你发过这样的短信。那是谁发的？今天在公司见到你，越发觉得咱俩真不合适。祝你幸福。谁发的？就在刚刚，我跟你吵架的时候，林启正发给你的。启正，还是我去吧。电话给我。姐，你们怎么回来了？电话响，怎么不接？啊？喂。喂。跟我来一下。说吧。说什么呀？你不都已经人赃并获了吗？是你收到短信是我发给你的，我姐收到短信也是我冒充你给她发的。你为什么要这么做呢？我是看我姐太痛苦了，我想帮她忘掉你。我有什么错？不说了，放开！我就是要给你们制造误会，最好能够让你们一刀两断。就是因为我太喜欢你了，我很喜欢你，我实在是喜欢你的不行了。我求你了，能别用这种方式喜欢我吗 ？OK。我有什么错？我在你订婚以前我就已经喜欢你了，我在你认识我姐以前我就已经喜欢你了，明明是我先来的。还有，我最讨厌别人骗我，我姐竟然骗了我三次，我这才还了她一次，你就受不了了？那你知道她骗我的时候我有多疼吗？小月，别说了，你放开，你别在这给我装好人，邹宇，不是只有你的爱情才是爱情。邹月，你太过分了。今天三个人都在，我把话说清楚好吗？你是成年人了，我必须要告诉你，爱情是什么？爱情不是在餐厅等位子，谁来的早就是谁的，谁的多就是谁的。我知道你接受不了，但是我必须要告诉你，我喜欢的人是邹月，不是你邹月。以后希望你不要以任何形式再来打扰我们，好吗？不可能，不可能，你不喜欢他，你不喜欢他，是你的心喜欢他，你以前最讨厌他的，不是吗？邹月，你现在的状态已经不适合在这里工作了，我给你点时间，你冷静一下，好吗？我不走，我不走，我要留在这儿，我要守着你，我看你们两个到底能怎么样，我不走。你必须走，公司开除你对你前途不好，明天你自己交一份辞职报告来。我不走，我不走，我不走。再跟你说一次，林启正不是我的，也不是你的。过两天我们就走。
去一个没有人认识我们的地方，我们再也不见领取证了。要找你自己找，我才不找呢！一看你就不爱他，我可以为他做任何事情，你行吗？告诉你，我从来就没有一丝一毫喜欢过你，而且从今天开始，你已经让我觉得开始讨厌你了。我也从来没有见过像你这么自私、这么偏执的女孩。你对我的爱和所有想得到我的方式，不但一丁点用都没有，已经让我觉得恶心了。启正，你骗人！你骗人！所以我从来就没有骗过你。要不是因为你姐姐，我对你早就没有耐心了。你为什么要怪她？你反而应该感谢她。要不是他求我，我连看都不会看你一眼。季正，你别说了。林季正，你可以不爱我，你可以讨厌我，但是你为什么要喜欢他？我跟他就差那么多吗？为什么我什么都得不到？我永远就只能当邹云的小尾巴。邹云，我恨你，林季正，我恨你，我诅咒你们两个，永远都不能在一起。你们两个的爱情根本就只能杀地狱。啊，小月。太过分了，小月。是不是生我的气了？他不愿意醒过来了。别瞎想，大夫怎么说？没有任何结论呢，怎么办？大夫，大夫，我妹妹病情有结论了吗？是的，我们组织了几个专家，对她的病情进行了会诊，这样我们出去说吧。
情况不容乐观。李美美受伤主要在脑部，而且受伤程度相当严重。虽然现在性命保住了，但是通过我们检查结果来看，她很大几率进入不可逆的昏迷，也就是人们常说的“植物人”。大夫，那个植物人有有没有什么办法可以救他？一定要想个办法。你别激动，植物人的愈后。不容乐观，也就是说，他醒来的几率不高。当然，我们会积极的去治疗，最终能不能醒来，还有很多偶然的因素在里面。你们要做好一切思想准备。不是大夫，钱我们多少都给，你一定要救他。他还这么年轻呢，大夫想想办法，有没有专家全给找来，给他一块会诊。我求求你了，大夫，一定要把他救活。你放心，我们一定尽力。周小姐，恭喜你，你怀孕了，已经八周了。看看，胚胎发育很正常这是怎么回事？这孩子是谁的？是不是林启正的？啊？说呀，是不是林启正的？你们这两个真是不饶我省心呐！啊！你妹妹现在成了植物人，还躺在床上呢，你还来个未婚先孕？你想气死我呀你！说吧，你打算怎么办？我不知道，不知道，都什么时候了，你还跟我说不知道这种话？怎么，你还想把这孩子生下来吗？你妹妹就是因为这个林启正才变成现在这个样子的，你还想留下他的孩子啊？啊，你是想逼死你妹妹，还是想逼死我呀你？妈，对不起。什么窃得事吗？怎么什么都摊在我们头上吗？这个林清晨就是我们家的克星，哎呀，克星！你让我进去看汇报一声行不行啊？啊，我这样交给老看。不用管了，我自己啊，不用管了，不用管，不用管了，忙去。林总，这位阿姨说要找您，我我实在拦不住。您怎么来了，阿姨？我有件事要跟你说一说。哎呀，来，这边坐。您坐。你不用忙了，我不坐。李先生，我今天来这儿就一个目的，请你放过我们邹玉，给我们家一条生路，好不好？阿姨，您什么意思？你也知道，自从邹玉跟你在一起，我们家就没有过过一天安生日子。我的小女儿因为你成了植物人，一辈子都给毁了。你现在是不是还想毁了我的大女儿啊？啊！你是不是想要宗宇一个人带着孩子过一辈子啊？是不是啊？哎，您说什么？什么孩子？啊？什么孩子？宗宇，宗宇已经怀孕两个月了，你难道不知道吗？你还装什么呀？你装？宗宇怀孕了。我告诉你啊，这个孩子我们不能要。其实你也很清楚啊，你们俩不可能有未来，这个孩子也没有。剩下这个孩子，只能给我们邹家带来不幸，我们承受不起，我的两个女儿更承受不起。他
什么吧，我求求你，妈，妈，妈。阿姨，您能听我说两句吗？我知道您对我有成见，租约的事儿我有责任。可是我最大的错误，最大的错误是没有及时向所有人宣布我对邹玉的感情。现在邹玉有孩子了，我觉得这是上天给我的一个机会，一个让我赎罪的机会。阿姨，我可以向您保证，我一定会给您给邹月一个交代。我是这个孩子的父亲。我会对邹宇和这个孩子负责的。我不是来这儿求你负责的，你也负不起这个责。阿姨是来求你放过邹宇，不要再缠着他了。他现在谁的话都不听，他只听你的。你帮阿姨劝劝他，把这孩子拿掉好不好？阿姨求你了，你帮你去劝劝他，把这孩子拿掉好不好？阿姨,阿姨,阿姨,阿姨冷静一下，您听我说。妈，你来这儿干什么？走。哎，邹宇，邹宇。这么大的事儿，为什么不跟我说呀、啊？我们俩已经没关系了，所以你别再管我的事儿了。走，周宇，怎么了？哎，你别走，正好啊，正好你们俩都在，咱把话说清楚了。我告诉你们啊，这孩子不能要，你们俩也必须给我断了。阿姨，小雨，体谅体谅妈妈的心情好不好？妈给你跪下了，妈求你们了，阿姨，妈给你跪下，干嘛呀？阿姨，快起来。回事啊？呃，新阳，你等会儿再来我，我这儿有点事儿。没事了，我们回家了。邹宇，邹宇。哎，你看，怎么回事嘛？说话啊，是不是有什么事情不方便告诉我啊？嗯，我有有点事儿要去处理一下。喂。小姐你好，我找一下邹宇律师。好的，您请跟我来。好。这边请。找我有事吗，胡先生？邹律师，这是一张空白支票，上面的数字由你任意填写。什么意思啊？董事长说，感谢你孕育了林家的后代，你为林家付出了这么多，这是林家对你最诚挚的谢意。我还是不明白。董事长的意思是，这孩子必定是林家的，自然归林家抚养。你放心，林家会给他一个非常富裕的生活环境，给他一个一般家庭所不能想象的这样一个忧郁的成长过程。而你呢，永远成为不了林家的儿媳。所以，希望你把这孩子生下以后，拿着这笔钱，永远的。在这孩子的视线里消失。你们想用这笔钱来买一个孩子是吧？不要把话说的这么难听嘛。我们完全是为了这个孩子，为了给他一个健康的成长环境。对于一个孩子来说，最健康的生长环境应该是充满了爱而不是阴谋的。你转告林东，这个孩子是我的，跟你们林家没有一点关系，他大可不必为这个孩子操心。好了，我明白了，我会转告董事长，告辞。妈，你怎么还不睡啊？早点睡吧。你上次答应我的事儿，不会是在骗我吧？我不是骗你，我只是下不了决心。孩子，妈是过来人，你的心切。
，我现在的心情，没有一个人可以理解。清楚，你要是生下这个孩子，将来要遭多少罪，吃多少苦。再说了，这孩子要是长大了，他不一定会感激你，他还会恨你。妈，你别说了，妈替你做主了。明天妈就陪你去医院，好吗？所有的人都在逼我，妈，你也逼我，没有，妈没有逼你，是你，妈知道你难受，平时。你碰破一块皮儿，妈都心疼的要命。现在让你去拿掉这个孩子，你妈心里不难受吗？可是小英，真的，我们真的不能生下这个孩子，否则，否则你会后悔一辈子的。你和林启正没有这个命，这个孩子他更没有这个命。去妇产医院。
，邹宇，无论你做什么决定，都请你等我，我们一起谈一谈再做决定，好吗？谁的电话？请你一定等我。呃，同事。小雨，小雨，别紧张啊！医生说了，挺快的，一会儿就好，别怕，啊！等你手术完了以后，先休息两天，再跟阿姨回老家静养。在老家就当散散心了呗。月月这边就交给我了，我等着你们回来，到时候争取还你们一个活蹦乱跳的月月。谢谢啊，左辉。不用。是邹宇吗？哎，这这，好，跟我来，快去吧，小雨，去吧去吧啊。你的时候也是吃什么吐什么，好冷，好冷的。谁呀、啊？来了！哎呀，阿姨，我想来看看邹宇。邹宇，邹宇，你怎么样了？我没事儿，快回去吧。嗯。那我其实我还想跟阿姨再谈谈。阿姨，哎，我已经想好了，我知道您会对我有一些成见和偏见，我以我去世的母亲向您发誓，我真的爱邹宇，我恳求您把他嫁给我。阿姨，我已经想好了，我会带他到一个没有人认识我们的地方去结婚，我会保护他，把孩子生下来。我知道这样做对您来说有点自私，但是您放心。等孩子顺利生下来之后，我会接您和邹月去和我们团聚的。林先生，你从来没过过苦日子
你根本不了解你们将来面临的是什么样的生活。我爱邹宇，我相信，不管在哪儿，不管发生什么，我都有能力养活我的妻子和孩子。那你们林家那边怎么办？没有邹宇，我的人生是不完整的。面对一个不完整的人生，再多身外之物又有什么意义呢？我是说林家，他会放过你吗？他会放过我们吗？别难为我妈了，我们俩出去谈吧。妈，你等我。哎，你放心，你别嫌我啰嗦，我刚才说的都是真的。小雨，我一定会让你成为这个世界上最幸福的人，相信我。你对我说的每句话，我都相信。谢谢你对我的信任，启程。嗯，我累了，我想回去休息了。好啊，你回去歇着，所有的事儿都交给我来处理。呃，这样，你休息完之后简单收拾一下，明天下午我就来接你，好不好？那我走了。小雨，怎么样了啊？哎呀，说话呀，谈的到底怎么样了？妈，我想离开历城啊。你还是决定跟他一块走啊？我一个人走。我想过了，这件事情只有我消失了才能解决。我消失了，他们就不会找你的麻烦，不会找启正的麻烦。小月也不会难过了，我还是消失吧。你一个人能去哪儿啊？啊，你想急死我呀！想活活不好，想死死不了。老辉啊，委屈你了。没事儿，阿姨，你别想那么多了。小雨，我跟你一块儿去。小雨，我跟阿姨商量过了，我曾经答应过你的，你忘了？咱们找一个林家找不到的地方，等安定下来以后呢，我再把阿姨和小月接过去。等小月醒了以后，我就跟她说，这是咱们俩的孩子。你放心，我会一心一意的爱这个孩子。能给我这个机会吗？你说这一切是不是都是命呢？我跟林启正注定不能在一起，所以老天爷就给了我这个孩子。我想把他生下来，我想跟他相依为命。左慧，我不能因为你对我好，我就欺负你。我不能那么自私，小雨，你有没有想过，这一切对我来说也是命？我跟你说过，不管你做什么决定，我都支持你。如果你不想让孩子叫我爸爸呢，没关系，我做孩子的干爹总可以吧？你就全当是为了让阿姨放心，让我陪着你去，行吗？小雨，答应吧，啊，就算，就算是让他踏实，就这么定了。城市我已经选好了，那边有我的老同学，也许有个照应。机票已经订好了，明天一早出发。阿姨，那我先去准备准备。
照顾好自己了，我们安顿好了就回来接你。别管我了，司机好好的吧，啊。放心吧，可以，有我呢。走了，妈啊，照顾好自己啊，嗯，照顾好自己，小雨。老大，你真就这么走了？不跟家里说一声？说了，只能增加不必要的麻烦。那，那董事长那边问起来，我该怎么交代啊？老大，你这到底要去哪儿嘛？别问了，你知道太多，只能让你以后更加为难。邹宇，哎，阿姨，我来接邹宇。小雨已经走了。走了是什么意思，阿姨？啊，他给你留下一封信，看了就明白了。阿姨，那他去哪儿了？啊，对不起。不是，阿姨，阿姨。齐正，当你看到这封信的时候，我已经离开了。对不起，我骗了你，但请你相信。这对你我来说都是最好的选择。也许我们每个人来到这个世界上，都肩负着只能自己去完成的特殊的使命。我会去一个全新的世界，把我们的孩子生下来、养大，和他相依为命。这是我应该做的事，因此也请你去做你应该做的事，保护林家，保护志玲，也别再伤害深爱着你的江心瑶了。她是那种为了你可以付出一切的女人。不要试图找我，我不会让你找到我的。还记得你答应过我的话吗？我不需要你为我做一万件事情，只求这一件，别找我。周瑜，你知道吗？孩子的名字我都想好了，叫海心，大海的海，真心的心。我会用它纪念我们的爱情。再见，启程。我爱你。我们已经尽了最大的努力，能不能挺过这次难关，就看别人自己的意志了。不过，可能对于有些病人来说，一年内打开胸腔又缝合好几次，让他们心生厌倦。希望家属能尽快唤起他的求生欲望。我希望你这次醒过来以后，可以忘记过去那些不愉快的经历。我只想你记得，我才是这个世界上最爱你的人。无论顺境还是逆境，贫穷还是富有，健康还是疾病。我都会爱你，尊重你，不离不弃。你快点醒过来好不好？我的婚礼不能没有新郎。不管我做什么，无论我付出什么样的代价，我都是为了你，你知道吗？
小雨，咱们房子在后面，你在这等我一下啊，我去房东那拿着钥匙。好。你保当然是保孩子，不能大人跟小孩一块保吗？不能保，赶紧签字吧，晚了你妻子都有危险了。大夫，大夫，我求求你，你一定要救我的孩子，我我求求你了。小姐，小姐，你先冷静一下，你的孩子已经没有了。等一下，我们帮你清理一下。鸡汤，喝点吧。疼吗？疼的话，我帮你叫医生。去了他家很多次，他都不在家，也没有去上班。我想他会不会出去散心了？继续找吧。好了，我觉着吧，等过几天你和邹律师的误会解除了，哎，他自然就会回来找你。让你找你去就找，哪那么废话？你干嘛呢？刚好点，你情绪别那么激动。邹宇不接我电话。我上午去找邹月的时候，他也被转院走了。他没家事要彻底离开历城。哎，你干嘛呀？慢点儿敲了，他们都走了。啊，林少，哎，林少，走，你走了。你想，我要知道，我能不告诉您吗？我也希望看到那种有情人终成眷属，然后泪花飞溅那种
瞬间，是吧？你怎么会在这儿？哦，他走的时候把钥匙交给我了，说让我帮他喂喂狗，然后他说这房子他也不想租了。那个，我觉得他不会再回来了。他走的时候有没有什么异样？是不是发生什么事了？我向你保证，他走的时候精神正常，特别平静就走了。他是不是还是因为邹月，所以实在没办法面对你？哥，要不然我去他老家看看，看看有没有什么消息、啊。不管因为什么事走，他都不能带着孩子就这么消失了。他把我当什么了？哥，你别激动，冷静，冷静啊。不对，不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他，他他也可能有什么难言之隐吧。我我什么都没说，高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来，威胁邹宇说，如果邹宇不离开你的话，他就他他就一直要告到你坐牢。邹宇是为了你才离开的。你和他们一家三个女人，老的老，病的病。邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带领一家人？离开这个城市，到一个新的城市，重新开始生活呀！要得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有，难呐！哎，一想到这个，我作为他自身的蓝颜知己，我都心疼。他并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。说一下，不管他出什么价，这房子我买下了。我知道他会回来，我要在这儿等他，不管付出什么代价，我一定要把邹宇找回来。去了，身体还没好，还到处乱跑。你过来，新瑶，我不会跟你结婚的。你胡说什么呢？我知道你现在心情不好，现在说的话都不能算。我很清楚，你和你哥哥为了促成这门婚姻，在背后做了些什么，是我对不起你们。你们对我做什么，随时我等着。可是我真的没有想让我哥告你。没关系，让他来告我，我奉陪到底。但是是我对不起你们，你们只针对我行吗？别对我身边的人。是不是邹宇又跟你说什么了？阿 K， 我真的不在乎你心里有谁，我就想跟你结婚，我已经推到这一步了，你还想让我怎么样啊？阿 K， 在他没出现之前，你还爱我的，对不对？我以前是个混蛋，现在有可能也是。你这么想，心里会不会舒服点？我不会。不被爱的那个人，才是第三者。各位好，我想大家都知道。今天即将开拍的西城区五号地，紧邻着我们江氏去年所开发的小区。我们将是希望拿到它，而且是志在必得。希望大家能够配合一下。拍卖会之后，我希望大家收获的是我们江氏的友谊。谢谢。
看来各位已经到齐了，各位手里已经拿到我们的西城地皮的拍卖手册和西城地皮的评估报告。业主的底价一亿两千万，每次加价一千万起，我们的拍卖正式开始。一亿五，一亿五千万，一亿六千万，一亿七千万，还有比这更高的价吗？两亿。江氏集团报价两亿，还有比这更高的吗？两亿一次，两亿五千万。哥，接着。你是诚心跟我作对了，这话您说的就不对了。这块地不是公开拍卖的吗？你看上了，我也看上了。还有比这更高的吗？江氏集团两亿六千万，两亿七千万，两亿八千万，还有比这更高的吗？三亿，三亿。三亿两千万，三亿五千万，三亿五千万，林氏集团报了三亿五千万，还有比这更高的吗？在这儿，别去了。你这是在求我吗？做人不能太过分。比起你来，我还真不过分。是你誓约在先，让我们江家丢尽了脸。得饶人处且饶人呐，哥。三亿七千万，三亿七千万，江氏集团三亿七千万，全场还有没有要加价？哥，历程可没多大，四处树敌，最后只能搬起石头砸自己的脚。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。同意。三亿七千万一次，三亿七千万两次，三亿七千万三次，成交。哥，恭喜啊！可能比你想象的价格稍微贵了那么一点点。取了这几下手，就让那个江心海多花了一亿两千万。他让志林亏损的何止是这些钱？那倒是。让你办的事儿有消息了吗？还没有。老大，你看你这一年去了那么多个地方，我觉得吧，这邹雨母子就是故意在躲你。要不按照你这种找法，我们肯定早就找到了。小心按说已经六个月大了，也不知道是男孩还是女孩。那肯定是个儿子。你看你们林家发就是发儿子。哦，对了，老大。明天去那个江城出差，还需要我带些什么吗？多洗点邹宇的照片吧。行这是一栋一百多年前的旧房子了，这每逢下雨天呐、啊，这屋顶啊就开始漏水，又没什么保暖的设备，这只要一变天，孩子们就很容易感冒。所以，林先生，我们真需要你这笔捐助呀。爸爸，爸爸，笨蛋，这不是你爸爸，你爸爸要是穿西装打领带。不要欺负小叮当啊！周云，我告诉你，我要做这个孩子的父亲。他已经有了两个月的生命，你没有权利把他杀死。
，我可以当你一天爸爸。林总，先到我办公室坐一会儿吧。太简陋了，你就随意的坐吧，没关系。哎呀，林总啊，刚才真不好意思，咱们小叮当啊，只要见的是男人，就会喊爸爸。没事儿。呃，我想知道我们什么时候可以办手续。哎呀，我们这里没有律师啊，只有一个义工叫袁熙，平时帮我们处理一下法律性的问题。哎，对了，我已经把他约过来了，一会就到。哎，好，我给你倒回去。哎，别客气了。爸爸，这是我画的画。哦，你画的这是什么呀？这是袁熙阿姨。袁熙阿姨是谁呀、啊？我也不知道，她常常来这看我们。哦，画的真好。还没到啊！人家林总啊，已经等了好久了。什么？哦，我知道了，那你赶紧过来吧。林总，不好意思，这袁律师还搭不上车来，你还得多等一会儿。呃，没关系。老大，我们下一个会马上要开始了。院长，你看，确实今天我没时间了，我先走了。哎呀，你。你就不能多待一会儿吗？他马上就到了。呃，今天就算了吧，反正以后还有时间。这是我的名片，有什么事儿随时给我电话就行。啊，好吧，好吧，我先走了。哎，我送送你。李先生，真不好意思啊，得让你久等了。没关系，没关系。那我先走了啊。好好好，您慢走啊。哎，好好好，再见。再见哎呀，你怎么才来呀？那个捐助者走了，车刚开走。那你没想办法多留他一会儿？人家是大老板，很忙的。哎，我觉得这个人挺不错的呀，你可以见见他呀。那捐楼的事情什么时候谈啊？哦，他说了，等你把这这个资料整理了以后啊，你就可以直接的去找他。您没把我的资料给他吧？没有，他也没问。啊，这些资料啊，我就拜托你了。嗯、啊，放心吧，院长，我先回家了。你慢走啊。是不是熬夜写稿了呀？啊，那一定要注意休息哦。袁鑫，袁鑫，袁鑫，给你个任务，今天下午一点到开元大酒店，士林集团的副总裁林启正接受媒体采访，这是他个人资料，你熟悉一下，多准备几个问题，争取做个专访，少问一些工作上的问题，多问一些爱情啦、感情生活之类的问题。社长，我下午申请换岗。什么？你不去了？呃，我今天身体不太舒服。袁熙，你说我让你采访一杀人犯，你不去啊？说让你采访个青年才俊，你还是不去？我今天真的不太舒服。社长，社长，要不我去吧？我肯定把新闻搞到手。<笑>哎，你看看人家，你再看看你。行行行，你去你去。谢谢社长。社长，我今天下午请假了。哎，哎，袁熙。
天下午一点到开元大酒店，世林集团的副总裁林启正接受媒体采访。林总，请问今年智林会转移收购烂尾楼的策略吗？呃，谢谢。二零零九年到二零一零年的上半年呢，房地产市场非常好，我们总是举牌举不过人家，所以才去收购烂尾楼。但是今年不一样了，市场上的资金比较短缺，而且土地交易量下滑得很厉害，那我们购买土地的机会也就来了。林总，我有一个私人的问题想问您。传闻你早已在拉斯维加斯秘密结婚，这是真的吗？谢谢。呃，首先告诉大家，我不会隐婚的。如果我要结婚的话，一定会通知大家。我觉得这是对于对方最起码的尊重。林总，那你看我行吗？谢谢你，我已经心有所属了。谁这么幸运啊？其实，其实是我比较幸运，因为在我最困难的时候，他一直陪着我在帮我。现在不管他在哪儿，我都想让他知道，我在等他。周宇。肯定是他，绝对错不了。老大，你肯定是看错了吧？不可能，别人我能看错，他我连个背影我都能认出来他。明天的机票帮我退了。不是，你明天上午还要开董事会，下午还有一个剪彩的活动，把这一个星期所有行程都取消。我找了这么长时间，现在终于有点眉目了。我现在必须要留在江城，直到找到他为止。还有，跟电视台的人打个招呼，我要在黄金时间插播《寻人启事》。啊，老大，你别怪我触你眉头。邹宇要是真想让你找到他，他今天就不会走，对吧？你这样一闹，万一他再离开江南怎么办？你就更找不着他了，这不打草惊蛇吗？我看电视寻人这招不好，真的。那他今天干嘛来啊？不是，也许人家经过呢。不可能，我敢断定他今天来就是专门来看我的。哎，对了，今天来参加招待会，所有的人是不是进来必须有证件？对啊，必须得签到。对，媒体名单呢？这呢？这是今天出席的所有媒体工作人员的名单，我查了，没有叫邹宇的人，改名了。不管他有没有改名吧，反正他肯定是在媒体工作。老大，你放心，我会把今天所有出席的媒体和电视台都去问个遍。快去，快去。社长您好，冒昧的打扰您了，我是林启正的助手阿翔。有事儿您说。是这样的，我想给你打听一个人，请问你的员工里有没有一个叫邹宇的女孩，原籍是历城的？没有。那这样，我给您留一张名片，您要是想到了什么呢，就随时跟我们打电话。好，谢谢啊。好，我来了。社长，你找我啊？袁熙，你为什么死活不肯采访林启正，而林启正却又到处找你？请你给我一个解释。你改名的事情，全报社只有我知道。我没有告诉他们，但是我想知道事情的真相。你是不是得罪过林启正？如果是那样的话。我留不了你，我不想惹麻烦。社长，我没有得罪他。那是感情纠纷。林启正能给我挨个报社找你，说明他很霸道，他。
他不会善罢甘休的。这样吧，你最近少在单位待着，多出去跑跑外餐，躲躲他。谢谢你啊，社长。老高，林启正来江城了，到处找我，你能不能想个办法，让他赶紧回丽城？那你不想了，你干嘛要去见他呀？总之，你赶紧让他回去就对了。好吧。喂。啊，林总您好，那个有一急事儿，咱们跟美国华克公司的那个合作意向书啊，需要您签个字。我不是跟你说了吗？这一周所有的行程都取消。但是他们明天就要启程回国了，事情挺急的。您看，您能不能回来给签个字？让启松去吧。哎呀，就这帮年轻人啊！老大，怎么样？那天出席的所有媒体我都找过了，没有符合条件的。老大，会不会你太思念邹宇，所以出现了幻觉？别胡说八道！不是，我是怕你走火入魔。找侦探公司吧，啊，这样好吗？邹律师的脾气你又不是不知道，他要是知道你用这种方式找他，肯定怪你。那你给我想一个办法，把他找着。那我现在想去，等会儿。邹宇实在找不到，去换一个名字，找左辉。一年前这两个人一起消失的，我相信现在他们两个还在一起。对呀、啊，你也知道他们俩是一起走的。你说我万一找到他，发现左辉成了他的户主，那你说我这是告诉你呢，还是不告诉你呢？我是没没住。手续该我们做的我都已经办好了，你看。哎，我不是让你去直接找那志林的老总吗？我最近事情太多了，可能还是麻烦您亲自跑一趟吧。啊，那好吧，没关系。行，那我去看看。好吧，吧你去吧。喂，阿博士，哎呦，你是林总啊！哎呀，我正想找你呢。好了，我马上下来啊。院长，哎呀，林先生你好，你好，你要来资料啊？我们已经准备好了。好好好，那个捐赠的事情我已经都安排完了，您别着急啊。那就谢谢了。呃，我先去看看小叮当。好啊，你去吧。哎，你再转一圈。对齐了，哎，白色。可心妈妈，这个好难啊，我怎么转也转不会。<笑>你要慢慢来啊，要有耐心啊，你知道吗？连心妈妈就有一个朋友，玩这个模范玩的可好了。嗯，那你能叫他来教我吗？哎呀，今天呢、啊，你来的正好，是吗？这元气也在。哎。好、哦，你要不要进去？好啊，好，我把他叫过来。石头，把袁熙阿姨叫过来啊。好的。林先生，那我就把资料给你拿过来。袁熙阿姨，院长让我叫你过去。好，慢慢玩啊。怎么了？妈妈不见了，狗狗到我们院子里来，我每天喂它吃东西。它为什么不见了？他们拿石头丢它，它不会回来了。不陪你玩了，你先进去吧啊！我也有一个很重要很重要的朋友不见了，我一直在找他，我相信我一定会找到他，所以你也要相信，嗯。为什么？我也不知道为什么，他刚才在窗口瞄了一眼就走了。小妹妹。
谁教你玩的魔法？是圆心妈妈教我们的。圆心妈妈长什么样？你看。家住在哪儿？在哪儿工作吗？哎呀，这个我真不知道啊。他的单位我也不知道，一般我也不会打听别人的家史啊。基本信息总有吧？有啊，姓名、电话。把电话给我。不是院长，你看我像坏人吗？喂，你好。哎，喂，你好，我是那个春通快递的，请问你是袁熙小姐吗？我是。这样的，呃，我这里有一封你的那个快递，地址呢被那个雨淋湿了，有点看不太清楚，麻烦你再告诉我一下你那个地址，我好给你把东西送过来，好吧？呃，我现在在外面呢，你们在哪儿啊？我现在在那个老城门的附近，呃，是这样了，你告诉我一个你家里的地址，我直接给你送过去就好了吗？呃，我一时半会儿还回不去呢，要不然你们在老城门等我，我过去找你们。那行了，那你快点了，好吧？嗯。他马上就到。老大，邹律师到了，娜娜。好的，你稍微等我一下，马上就过来啊。好的，我就在这等你啊。这是丽丝的衣服。很适合你。新闻发布会的时候，去看我。为什么又走了？既然想见我，为什么不说句话再走？你知道，这次我不会再让你离开了。你不该来找我。周云，周云。江城出了什么事我可真担待不起。邹宇既然死活不肯见你，说明什么？说明人家心里已经放下了。所谓孤掌难鸣，独木难支，你还是赶紧回历城，不要再留在这个伤心的地儿了。老大，董事长今天来电话了，他问我你究竟是什么事儿，能够在一个小小的江城待这么长的时间？我说了一堆话才圆过去，可是这也不是长久之计啊。你去跟侦探公司说。邹宇现在改名字了，叫袁熙。
名的真难听。你以为你改了名字，就可以再世为人了？行，我马上告诉他们。喂，他在哪？好，好，谢谢。好的，找到组会了。他开了一家餐厅，叫雨滴。走，不，那你这身体，少废话。啊，你都已经到了呀？哎呀，对不起，对不起，你再等我，等我那个十分钟，我十分钟就过去。啊，好。小雨，不好意思，店里有点事儿，我来晚了，等了有一会儿了吧？走吧。你这怎么了？怎么了？哎呀。安静一下，大家都是今天晚上的有缘人，因为我们将共同见证今天晚上一个激动人心的时刻。有一位左辉先生呢，认识了他的女伴已经有十五年了，从同桌的你开始就认定了是他自己一生的终点。但是这位左先生啊，十分的内向和害羞，那么他今天。就要借助酒精的力量，还有现场观众朋友们的帮忙，给他这段长达十五年的暗恋画上一个圆满的句号，好不好？好、啊。好，接下来呢，就有请我们的左辉先生。哎，有请。哎，你别去了。小雨，你坐下。你坐下。你别去了。你坐那等着我。你坐。谢谢谢谢谢谢在座的所有朋友啊！嗯、呃，小雨，我认识你十五年了。我记得十五年前我第一次见到你的时候，你扎着马尾辫，穿着白色的连衣裙，这一幕在我脑海里面是那么美，我一生都忘不了。嗯。我我想我们还有很多很多的十五年，但是我希望你余下的每一天都有我陪着你，共同度过。嫁给我吧，小雨。嫁给我。周小姐，看到这一幕，你是不是很感动？你现在做好选择没有？你愿意嫁给他吗？他不愿意。周宇，一切都已经过去了，我现在跟江心瑶已经没有关系了，没有人再来打扰我们，为什么你还要躲着我呢？是啊，一切都已经。过去了，这一年我习惯了我新的生活。现在要彼此错过，就不要再回头了。我不相信你这么快就把我忘了，我不信。因为你很重要
，你还是那个自以为是的林启章。我为了跟你在一起，我失去所有不应该失去的。我好不容易熬到现在的安定，你还要我怎么样？周宇，我们重新开始行吗？我会补偿你。不想过那些担惊受怕的日子，不知道我们的爱情又触犯了谁的利益。我想要过平静的生活，平静的生活。我不管你信不信，我满意我现在的生活，我非常满意。你不要再来打扰我了。可是我们有孩子，海星呢？他怎么样？把手放开！你没完了。海星，没有了。你说什么？没有了。什么叫没有了？什么意思？你问我为什么？这是天意，天意让我们两个人断得干干净净，不要再有任何瓜葛了。阿姨，可能我们之间有误会。这不是误会，我一个女儿因为你成了植物人，我另一个女儿因为你改名换姓躲到江城来，你还想怎么样啊？想让我们在这儿都待不下去吗？不是阿姨，我只是想跟邹宇在一起。你别说了，你走吧，不要再来骚扰我。阿姨，你不要听我解释。阿姨。小雨，昨天晚上你是不是见过他了？啊？他一直都在找我。你动摇了？哎呦，不可以啊，小雨！你要知道，你们俩不能在一起。我知道。啊，我知道。这一年多。我隐姓埋名来到这个陌生的城市，我不做历史，做记者，就是为了躲他。但是我不知道为什么，我总觉得有一股力量要把我们两个人拧在一起。叶源也是源，可是他会害了你，知道吗？你想想，小月，想想，想想夭折的小生命，你给我清醒点，给我理智一点。为什么我爱的人是一个我不可爱的人？为什么？人生下来就是来吃苦的，他折磨你、摆布你，可是他永远不会告诉你是为什么。你要学会接受，学会面对。
杜宇，为什么要躲着我？该说的我都已经跟你说过了。机票我已经买好了，我准备带你们一家三口回丽城。有什么事儿咱们回去再说，不行吗？别闹，杜宇。还有，昨天你跟我说孩子没了，什么意思？海清是不是在里边？我到现在连他一面都没见到呢。你让我见见他行吗？海星真的没有了。你能不能别再骗我了？可以，你给我闹别扭，怎么都行。你一辈子不见我都行。可我是你孩子的父亲，你不能这样。他是不是在里面？真的没有了，因为一场车祸。启正，这是我们相爱的代价。我不敢再爱你了。你也不应该再爱我了说了，你这样做没有意义，我们不可能在一起的。你能不能先把你那些封建迷信的宿命论先放下？爱就是爱，不爱就是不爱，没有什么不敢爱、不该爱的。林总，我要工作了，请你不要打扰我工作。还记得吗？你走的时候把它忘在窗台上，我替你拿走，养了一年，现在物归原主了。呃，对了。邹月现在在哪个医院？我打算给她找最好的医生、最好的医院，一定要把她治好。邹月的事情跟你没关系，我跟你也没关系了。我现在只想跟你做陌生人。我要工作了，林总，请你不要打扰我。邹月，我们就不能好好谈谈吗？会通知家属的。护士，护士，这床病人呢？有位林先生帮他换了 VIP 的病房。房号多少？幺六八零。谢谢，不客气。呃，跟你们领导说一下，必须用最好的药，然后安排最好的护工啊，都记住了啊。小月，你凭什么？你凭什么擅自给小月换病房？这儿不是环境好吗？对她醒过来有帮助。护士小姐，麻烦你们把她换回去。啊，不用了，你们先走吧。啊，谢谢你们。哎，我跟你们说话呢。邹宇，是，我是没有经过你的同意给邹月换了病房，可出发点不是一样的吗？都是希望她早点醒过来，对吗？行行，那个小雨，林总想学了一番做好事儿，现在好事做完了吧？请您离开这儿，行吗？赶我走啊？对啊，这儿没人希望你留在这儿。你有什么资格赶我走啊？你是谁呀、啊？在这儿能让我走的只有邹宇一个人。别吵了，既然你们两个都在，有些话，我想当着你们的面说清楚。去吧。总会，戒指戴了吗
一直在身上吧？给我。你的意思是？我答应你的求婚。哎哎哎！什么你就答应？你凭什么向他求婚啊？就因为你们认识的时间长。认识这么长时间，他没爱上你，证明你们不合适，不能结婚。没起证。这是你给我的东西，还给你。以后我的事情你不要再管了。宗宇，你不能嫁给他，你不爱他，你为什么要跟他结婚？别拿结婚当玩笑，行吗？放开我！现在我是左辉的未婚妻，我请你尊重我。左辉，走。宗宇，小丽啊，你做出这个决定，妈妈真的替你高兴。左辉是个实在人，你选了他，以后这日子啊就踏实了。嗯，你看你，你要是早一点听你妈妈的话，也不至于在感情上吃那么多苦。哼。小雨，这结婚是人生大事儿，你必须得想清楚了啊！你要确定你自己不是一时冲动，也不是为了跟谁赌气或者逃避谁。这么些年，左辉为了你鞍前马后的，你可以不给他结果，可是你，你现在收了人家戒指，就必须得对人家负责，不能甩人家，要不然，你妈也没脸见人。放心吧，我想好了。好，那就好。我女儿从小就是有主意的人，你既然这么说，妈信你的话啊。酒来喽！今天我得好好喝几杯，得多喝点。这么好的事儿，我庆祝不庆祝？是啊，是啊，这真是件大喜事。按照我们老家的规矩呀、啊，要给未来的女婿炖鸡蛋。不用了，阿姨，那个就这样就挺好。我我酒给开了啊。<笑>好好好好。老大，董事长今天又来电话了，他说这边事情也不多，问我你为什么办了这么久还没办完。你就不能随便编个理由把这事儿给搪塞过去啊！我说了，我说你病了，可是老爷子说，他说你只要没死，就让你赶紧回去。死死死！你们是要逼死我吗？滚蛋！这个雨滴餐厅第一天开业啊，今天打五折，来里边请吧，里边请，欢迎欢迎，雨滴餐厅今天第一天开业，打五折，大家里边请啊，哎，里边请里边请，哎。雨滴餐厅啊，今天第一天开业。这道菜也是很不错的，还有我们的韭菜盒子味道也非常好。哎，别走啊！阿祥，你怎么来了？今天我请客，每人一盘花生米，一瓶啤酒，大家敞开了吃，不客气啊。阿祥，你干什么呀？吃饭呀，有你怎么吃饭的吗？今天我们新店开张啊，你不要影响我们做生意。对呀、啊，我们老大专门叫过来捧你的场啊。有这么捧场的吗？用不着了，让他们赶紧走，不走报警了。报警？报什么警？顾客是上帝，你不知道吗？咱们现在吃的是中饭，咱们晚饭继续在这吃。上菜。好几个月，终于开张了，生意不错吧？挺好的，今天来了不少人呢。我警告过你，只要你跟邹宇在一块儿，我不会让你好过
，算了吧，你不是我的对手。这儿有一百万，如果你离开邹宇，就是你的。一百万，太可笑了。嫌少啊？你开个价，一个亿，都没戏。行，有骨气。但是你记着，你会为你的骨气买单的。咱们签了合同呢，是不是？你再说了，你做人也不能这样啊！你不能撒手就走啊！左辉，门口怎么挂的？想填营业呀、啊？哎，林启正出了三倍的钱，把大厨服务员全都给弄走了。我找他去。别找他，我扛得住。为你，我觉得挺值的，我愿意。再找呗，找去，现在就找。老大，怎么样？好消息啊！雨滴餐厅这几天一个人都没有，荒芜的就快长草了。看他能扛多久。没钱了，他想扛也扛不住啊。不过老大，你这次出手确实狠了点。你说这个左辉为什么这么不自量力呢？他明明给不了邹宇幸福，还非得就这么就这么跟我逞强。是是是，他就是太自不量力了。对了，这是孤儿院送过来的请帖，请你去电机剪彩。请那个，我早安排好了，邹律师已经答应了，届时参加。老大，我觉得除了邹律师吧。我就是这个世界上最了解你的人。好，哎，这边放点，放点，哎，这边低一点，哎，对了，对了，好，停，停好了，好，哎，院长，哎，李总，你今天怎么这么早就来呀？啊，哎，我跟你说啊，今天我们在这先举行一个小型的庆典活动，然后再看看孩子们的表演，好，再到后院里面去举行我们的电梯仪式，你看怎么样？没问题。那个袁熙还没到，哦，他马上就到了。哟，你看，说曹操，曹操就来了。你来干嘛呀？这事跟你有什么关系？我邀请他来的。院长，这是我的未婚夫左辉。哎呀，你好，你好，你好，你的未婚妻真是个大好人呐、啊！谢谢。老大，牌匾已经弄好了，放哪？院长，我取了个名字叫海心楼，你觉得怎么样？不错呀，真不错呀！来，你跟我这边来啊！爸爸，爸爸，这是我画的画。哦，画的真棒！哎，这是谁呀、啊？这是爸爸，这是元熙阿姨，带着我们出去玩。嗯，去，给你元熙阿姨看看，生意怎么样？最近越来越好，那就好。知道今天活动会这么安排？没事儿，这么多事儿都过来了，这边发生什么呀我这个餐厅这边上怎么贴的全都是拆子？是不是弄错了呀？没错啊，直营集团已经买下这小楼了，听说有拆子出现啊。合同上的约定，我可以退两个月的房租作为原金
，配什么伪烟熏？我不要！我这花子多少钱买这设备啊？我桌子椅子这么多，我还欠一屁股债呢，我全打水漂了，是不是？你什么意思啊，林总？这片拆了之后，你有什么新的规划吗？这么繁华的地段，还真缺一个便民设施。这样吧，把这拆了，盖个公厕，算是治林，给江城做的公益事业。左辉，李启正，你想干嘛？你疯了！你想行凶？李启正，有种咱俩单挑，行吧？你别仗着有几个臭钱欺负人，不算本事。单挑是吧？啊，行，放开他。老大，放开他。放手，来。滚！看得好，老大。你们看，你们出手还手。你怎么了？走走，哎，左辉，你太过分了！赶上我们老大，一定让他付出代价。去医院。林先生，这明显是刀伤，需要帮你报警吗？不用，我自己不小心划伤了。老大，闭嘴。你只要得让邹宇知道吧。没事了是吧？没事了，谢谢。走。老大，疼吗？那要不要告诉邹律师？你敢？那你为什么？邹律师，那快请进。你可是来了，我们老大今天为了你啊！你出去。你的手是左辉弄伤的吗？不是，狗咬的。我今天来是希望，我希望你能放过左辉。你一共求过我两次，两次都是因为他。我没办法，因为他是我的未婚夫。我们必须患难与共。你能不能告诉我，怎么样你才肯放过左辉？回到我身边来。你是不是觉得所有的事情都可以变成交易？要不要把我也贴一个标签？标个价把我也卖了？你说的很对，这是一个交易。而且是一个公平的交易。你回来，放他走。你不是这样的人。我是。我从来都是这样的人。你能看到我所有的修养都是表演出来的。而且我是一个为达目的不择手段的人。你不会今天才知道吧？那你告诉我，到底要我怎么做，你才肯放过我？今天晚上留下来陪我，我特别想知道，你可以为他付出到什么程度？是吗？没关系，做不到你可以随时走什么资格要求我？因为我他妈爱你。没事吧？没事。没难为你吧？没有。
小雨，我现在是一无所有了，连你最基本的生活都保证不了。咱们分开吧。你不想跟我结婚了？那我们就去领证，好不好？喂，哥，邹宇今天去领结婚证了。决定了吗？到底选择哪一套婚纱？哎呀，我家小雨穿哪一套都漂亮，我都不会选了。第一套呢就比较端庄一点，第二套就很现代，很显身材，而这一套又很梦幻、很古典。当然还要看我们新娘子喜欢哪一种风格。要结婚了，是，到明天就要结婚了。可是新郎不是我，你让我高高兴兴去参加他们的婚礼吧。你别这样了，你别喝了，你身体受不了，哥。启宗，哥没事了。啊，我没事了。想通了，跟我一块去海南。不，我回丽城。可是今天……呃，走吧，咱俩一块去机场。自作主张了，我就觉得你们应该道个别。我
今天要举办婚礼仪式了。我知道，所以我上午的飞机，你没有给我递请柬，开玩笑。我觉得你你们的那个餐厅装修的还挺好，真的。你跟左辉说，让他好好干，男人嘛，总得赚钱养老吧。邹宇。既然决定要结婚了，你就必须要幸福。嗯，谢谢你的祝福。我的祝福只对你一个人，我只在乎你过得好不好。转告左慧，让他好好对你。如果他对你不好，我会随时来接管的。如果你过得好，我可以向你保证，我会从你的生活里消失，再也不来打扰你。呃，最后能答应我一件事吗？嗯。把过去那些。那些不好的回忆都忘掉。好，嗯，我都忘了，我只记得那些美好的、感动的、快乐的。启正，我谢谢你，谢谢你可以让我们这样结束，谢谢。说对不起，我一直没有这么跟你说过。但其实我知道自己做的特别差劲，我总是在跟你说我爱你，可我在不停的给你带来伤害和麻烦。对不起。